బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెంట్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేపీ సూపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను నిన్నటి వీడియోలో నేను కప్ కేక్స్ చేయడం వరకు షేర్ చేశాను కదండి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట నిన్నటి వీడియో మిస్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేసేయండి వన్ ట్వంటీ కప్ కేక్స్ బేక్ చేసాం నిన్న రోజంతా సో ఈరోజు దాని కప్ కేక్స్ పైన ఫ్రాస్టింగ్ కోసం అంటే మనం ఐసింగ్ చేస్తాం కదా క్రీమ్ తోటి దానికోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అండ్ నేను యూజ్ చేసే క్రీమ్ అయితే ఇదేనండి సిల్వర్ మార్క్ అనమాట టెట్రా ప్యాక్లో దొరుకుతుంది వన్ లీటర్ది ఇది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా పడుతుంది మాకేంటంటే ఇక్కడ నియర్ బై బేకరీలోనే విప్పింగ్ క్రీమ్ అని అడిగితే ఇస్తారు ఈ టెట్రా ప్యాక్ దాన్ని మనము డీప్ ఫ్రిజ్లోనే పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనము ఇలాగ బీచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ముందు రోజు నార్మల్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడు కొంచెం మెల్ట్ అవుద్ది ఇక్కడ నేను హాఫ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి హాఫ్ ప్యాకెట్ని వేశాను ఎందుకంటే అంత ఒకేసారంటే బౌల్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే విప్పింగ్ క్రీమ్ కదా అది కొంచెం ఎక్కువ అవుద్ది సో నేను హాఫ్ ప్యాకెట్ వేసేసి దాన్ని అంతా మంచిగా విప్ చేసేసాను అండ్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కలర్ఫుల్ క్రీమ్స్ చేయడము పిల్లల్ని వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వాళ్ళ కలర్ చూస్ చేసుకోమని వాళ్ళు నచ్చిన కలర్ని కప్ కేక్ మీద వేసుకునేలాగా చేయాలి అన్నది నా ఐడియా అనమాట ఎందుకంటే కేక్ డెకరేట్ చేయడం లేకపోతే ఇలా కలర్స్ తోటి ఏదైనా చేయడం లాంటివి చాలా ఎక్సైటింగ్గా చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తాయి ఎవరికైనా సరే పిల్లలు కూడా అది ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని అనిపించింది సో అందుకని నేను రెడీ చేసిన ఆ క్రీమ్ని టూ పార్ట్స్గా చేసేసాను ఇక్కడ ఒక పార్ట్లో అయితే మొత్తం పింక్ కలర్ వేసా పింక్ కలర్ కొంచెం ఎక్కువ చేశానండి ఎందుకంటే విమెన్స్ డే కూడా కదా సో అందుకని పింక్ షుడ్ బి ద డామినేటింగ్ కలర్ అన్నట్లుగా పింక్ కలర్ క్రీమ్ కొంచెం ఎక్కువ చేశాను ఇంకా అలాగే యెల్లో బ్లూ గ్రీన్ అండ్ లైట్ మైల్డ్ చాక్లెట్ కలర్ ఇవి చేశాను అనమాట అండ్ వాటి అన్నిటినీ కూడా పైపింగ్ బ్యాగ్స్లో వేసేసి విత్ నాజిల్స్ ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇవన్నీ వేసుకొని అన్నీ చేయడం కష్టం కాబట్టి రకరకాల నాజిల్స్ పెట్టేసి ఏవైతే మనకు పైపింగ్కి ఈజీగా ఉంటాయో నా దగ్గర చాలా నాజిల్స్ కలెక్షనే ఉంటుందండి ఎందుకంటే యూ ఆల్ నో నేను బేకింగ్ ఇష్టంగా చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు సో అందుకని ఆ నాజిల్స్ అన్నీ పెట్టేసి పైపింగ్ బ్యాగ్స్లో ఈ క్రీమ్ని వేసేసి మొత్తం బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా వెనక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేసి రెడీ చేసేసి కవర్లో పెట్టి తీసుకువెళ్దాం అని అనుకున్నా అండ్ మాకు నియర్ బైయే సో అందుకని ఆ కొంచెం ట్రావెలింగ్ టైంలో ఏం మెల్ట్ అయిపోదులే అని అనిపించింది ఎందుకంటే క్రీమ్ వేడిగా ఉంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది సో క్రీమ్లు అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకొని ఇంకా స్ప్రింకిల్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేస్తున్నా అండి కప్ కేక్ పైన మనము క్రీమ్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళని రకరకాల స్ప్రింకిల్స్ తీసుకెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్న వాటినే తీసుకెళ్తున్నా అండి అందుకే ప్యాకెట్స్లో కొంచెం కొంచమే ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే నాకు నియర్ బై అక్కడ దొరకలేదు దూరం వెళ్ళడానికి టైం సరిపోలేదు సో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ ఇలాగ డబ్బాల్లో పెట్టేసి తీసుకువెళ్తున్నా అలాగే బౌల్స్ కూడా తీసుకువెళ్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళాక బౌల్స్లో అన్నిట్లో వేసి పెడదాము అండ్ పిల్లలకి ఏదైతే నచ్చుద్దో వాటిని వాళ్ళు స్ప్రింకిల్ చేసుకునే విధంగా మనము అడగచ్చు అన్నట్లుగా నా థాట్ అనమాట సో అందుకని నా దగ్గర ఉన్న చిప్స్ చాకో చిప్స్ వైట్ చాక్లెట్ చిప్స్ ఇవి అవి అనండి మొత్తం స్ప్రింకిల్స్ అనేవి ఎన్నైతే ఉన్నాయో నా దగ్గర అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళిపోయానండి ఇంకా ఫైనలీ నేను పిల్లలు రెడీ అయిపోయి వెంటనే బయలుదేరిపోతున్నాం అండి ఇదిగోండి ఈ బ్యాగ్ నిండా అయితే క్రీమే ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం ఫుల్ ఫస్ట్ హాఫ్ చేసి పింక్ అండ్ యెల్లో చేశాను కదా తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ చేసి దాంట్లోనే గ్రీన్ బ్లూ అండ్ చాక్లెట్ కలర్ అవన్నీ చేసేసాను సో మొత్తం ఫుల్ టెట్రా ప్యాక్ మొత్తం క్రీమ్ రెడీ చేస్తా అనమాట ఎందుకునంటే పిల్లలు మళ్ళీ తర్వాత డెకరేట్ చేయాలనుకుంటే తక్కువ పడకూడదు కదా ఎక్కువైనా పర్లేదు కానీ తక్కువ కాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో మొత్తం అన్నీ రెడీ చేసి ఇంకా బయలుదేరాము ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది హోప్ ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉండకూడదు అని కోరుకుంటున్నాను ఆ క్రీమ్స్ అవన్నీ పైపింగ్ బ్యాగ్స్ లో వేసి అంత చేసరికి చాలా టైం పట్టేసింది సో ఇట్స్ ఓకే గో నావ్ సాకేత్ సమేత్ ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్ మనకి మరీ దూరం కాదు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే ఐ రియలీ హోప్ వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చాలి అని అనుకుంటున్నాను ఆ కప్ కేక్స్ క్రీమ్ అండ్ యాక్టివిటీ అంతా సో విఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ సాధన yes
అండ్ ఇంకా మేము వెళ్ళేసరికి పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా రెడీ అయిపోయి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారండి ఇంకా నేను తీసుకొచ్చినవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే రక రకరకాల డబ్బాల్లో తీసుకొని వెళ్ళాను అండ్ అలాగే స్ప్రింకిల్స్ అవన్నీ కూడా బౌల్స్లో వేయడం ఇవన్నీ కూడా అన్ని చేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ సాకెట్స్ సమేత అన్ని నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు మనకేంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం కనిపించేలాగా స్ప్రింకిల్స్ అన్నీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్నట్లుగా ఇదిగోండి అన్ని రకాల స్ప్రింకిల్స్ని ఇలాగ రకరకాల బౌల్స్లో వేశాను ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కలర్స్ షేప్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళు అవన్నీ చూసి దానిలోంచి ఒకటి చూస్ చేసుకో అంటే వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుంది అని నన్ను అనిపించింది అనమాట అండ్ కప్ కేక్స్ అన్నిటినీ ఇలా ఒక ట్రేలో పెట్టేసుకున్నా అండ్ ఇదిగోండి ఇన్ని క్రీములు రెడీ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ వేస్ట్ చేసినా ఏమైనా సరే తక్కువ పడకూడదు అని ఆ ఆలోచనతోటి మొత్తం క్రీమ్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఏమో కప్ కేక్స్ సో అన్నీ ఇట్లా రెడీ చేసి తీసుకొని వెళ్ళాను ఇంకా అన్నీ రెడీ చేసినవన్నీ పట్టుకొని ఇంకా పిల్లల దగ్గర తీసుకొస్తూ ఉన్నాము అండ్ అక్కడ టీచర్స్ అందరూ చాలా మంచిగా ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళంతా కూడా హెల్ప్ చేశారన్నమాట ఎందుకంటే మనకి తెలియదు కదా ఆ పిల్లల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది ఏంటి అన్నది సో సో వాళ్ళు దగ్గర ఉండి పిల్లల చేత చేయించారు ఎవ్రీథింగ్ సో అన్నిటినీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్కళ్ళ ఆ టేబుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర చేయించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టేబుల్ షిఫ్ట్ అవడం ఇలా చేసామన్నమాట ఇంకా ముందైతే అందరి దగ్గర కప్ కేక్స్ పెట్టేసి తర్వాత మనం రెడీ చేసిన క్రీమ్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటిలోంచి నీకు ఏ కలర్ కావాలి అని అంటే వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారు తర్వాత దాని నుంచి ఆ పైన స్ప్రింకిల్స్ని కూడా వాళ్ళ ముందు పెట్టి చూస్ చేసుకోమంటే చూస్ చేసుకొని దాంతోనే స్ప్రింకిల్ చేశారనమాట అండ్ కొంతమంది పైపింగ్ చేయగలిగారు కొంతమందికి కుదరలేదన్నమాట సో టీచర్ హెల్ప్ చేశారు సో అలాగా ఒకళ్ళొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుంటూ వాళ్ళైతే మంచిగానే చూస్ చేసుకున్నారు అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకంటే కలర్స్ మనం రకరకాల కలర్స్తో ప్లే చేయడం లేకపోతే చూడడం ఇవి చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ స్ప్రింకిల్స్ కూడా వాళ్ళకి మనం చూ ఇలా ఏది చూస్ చేసుకోవాలని అంటే వాళ్ళు ఇది అని చెప్పారు సో వాళ్ళ చేతి స్ప్రింకిల్స్ అయితే చేయించాము క్రీమ్ పైపింగ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి సో అది కొంచెం హెల్ప్ చేసాం కానీ స్ప్రింకిల్స్ మాత్రం వాళ్ళే వేసుకున్నారు అండ్ వీళ్ళంతా కూడా ఇంటలెక్చువల్లీ ఛాలెంజ్ కిడ్స్ కదండి సో అందరూ సిమిలర్గా ఉండరు కొంతమంది కొన్ని స్టెప్స్ చేయగలిగితే కొంతమంది కొంచెం సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ఏమి తెలియని వా పిల్లలు కూడా ఉన్నారన్నమాట అంటే ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పెద్ద ఏజ్ వరకు అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఉంటారు అబౌవ్ టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు గర్ల్స్ బాయ్స్ అందరూ ఉంటారన్నమాట సో డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ సివియారిటీ వాళ్ళు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో కొంతమంది పిల్లలు మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్ట్గా కలర్స్ చూస్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసి మంచిగా నీట్గా కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నారన్నమాట వాటిపైన కొంతమంది పిల్లలకి యాక్టివిటీ చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇంకా చేస్తాము ఇంకా చేస్తాము అని చెప్పి చాలా కప్ కేక్స్ రెడీ చేశారనమాట వాళ్ళే డెకరేట్ చేశారు అండ్ అలాగే కొంతమందికి ఏమో రాదు కదా సో వాళ్ళకి మాత్రం మొత్తం మనమే ఇట్లా క్రీమ్ అంతా డెకరేట్ చేసేసి దానిపైన స్ప్రింకిల్స్ వేసి అలాగా జస్ట్ కప్ కేక్స్ మాత్రం అందించాము సో మన ఛానల్లో ఏంటంటే త్రీ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యారు కాబట్టి అది ఒక మెమరబుల్గా మనతో పాటు మరికొంతమందిని హ్యాపీ చేసే విధంగా ఉండాలి అన్నట్లుగానే నేను ఇది ప్లాన్ చేసుకున్నానండి జనరల్గా ఛానల్ ఇలాంటి మైల్ స్టోన్స్ అవి రీచ్ అయినప్పుడు గివ్ అవే లాంటిది చేస్తే బాగుంటుంది అని చాలామంది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి గివ్ అవే లాంటిది ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఇప్పుడు మూడు లక్షల మందిగా ఉన్నాం మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరము సో నేను ఒక మూడు వందల మందికి ఇచ్చిన మిగతా వాళ్ళంతా డిసప్పాయింట్ అవుతారు రే నాకు రాలేదే ఐ మిస్ ద ఛాన్స్ అని చెప్పి ఒక మూడు వందల మందిని మాత్రమే నేను సంతోషపెట్టగలుగుతాను 
బట్ నేను ఇలా సెలబ్రేట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకి చేయడం వల్ల నాకు తెలిసి మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న మూడు లక్షల మంది కూడా ఖచ్చితంగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు నన్ను నాకు అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సంపాదించాలన్న ఆలోచన కానివ్వండి అంత శక్తి కానీ లేని వాళ్ళు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం ఏమన్నా చేసినప్పుడు మనకి తృప్తిగా ఉంటుంది యా మన ఫ్యామిలీ తరపున సంధ్య ఇలా చేసింది అని మీరందరూ కూడా సంతోషపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే చాలామంది నాకు కమెంట్స్ రూపంలో మెయిల్ రూపంలో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని వ్యక్తపరిచారనమాట మేము చేయలేకపోయినా మీరు చేసినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పి సో మన మామెంట్ మీ టాక్స్ ఫ్యామిలీ పేరు తరపున మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న మూడు లక్షల మంది తరపున నేను వీళ్ళందరికీ ఇది చేయాలి అని అనుకున్నానండి పక్కకి థ్యాంక్ యూ చెప్పింది సార్ మరి చెప్పావా ఆటి ఏం కావాలి ఫోటో హాయ్ చెప్పు చెప్పండి బాగుందా మరి హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు సరే నువ్వు హాయ్ చెప్పు హాయ్ అను అది వెరీ గుడ్ నువ్వే అది అది నువ్వే సరిత ఓకే బాగుందా ఓకే ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే కప్ కేక్స్ కింద పేపర్ ఉంటుంది కదండి సో ఆ పేపర్ తీసుకోవాలి అని కూడా కొంతమంది పిల్లలకి తెలియదు అనమాట సో మనకి టీచర్స్ గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో కొన్నాటికి పేపర్స్ రిమూవ్ చేసేసి ఉంచామన్నమాట సో వీళ్ళకి పేపర్ తీసేసింది ఇవ్వండి అని అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా తినేస్తారు కొంతమంది తీసుకోగలుగుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి పేపర్ ఉన్నది అలాగా బైఫర్కేట్ చేసి ఇచ్చాము బాగుందా బాగుందా ఓకే తిను బాగుందా బాగుందా హలో సార్ మా సార్ ఇప్పుడే వచ్చారు లోపల ఉన్నారా ఆఫీస్ రూమ్లో యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ Yeah, thank you, sir. Happy Holi. Here, here. Yes. Yes. Welcome. Yes. 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 అయిపోయి హాలిడేస్ అండి థ్యాంక్స్ నచ్చిందా ఓకే గుడ్ వాడికి ఆడిస్తాడు హాయ్ హాయ్ బోలో హాయ్ బోలో హాయ్ హాయ్ బోలో హాయ్ హాయ్ పేపర్ తోనా తీసుకుంటారా పేపర్ ఇది ఈ పేపర్ అది తిను నాకు ఇక్కడ పిల్లల్ని కలిసినప్పుడల్లా ఒక కల్మషం లేని స్వచ్ఛమైన మనసుతో భగవంతుని స్వరూపాలే నన్ను అనిపిస్తారండి వీళ్ళంతా కూడా ఎందుకంటే మనసులో ఎటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ కానీ ఎటువంటి జడ్జ్మెంటల్ థాట్స్ కానీ లేకపోతే ఇది చేయాలి ఇది చదవాలి ఇంత సంపాదించాలి వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి ఏ ఆలోచన లేకుండా స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉంటారు అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసింది కూడా సురేఖ మ్యామ్ ఆ మేడం కూడా ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేస్తోనే ఉంటారు నేను ఇన్నిసార్లు విజిట్ చేసిన ఎంతో పేషెన్స్ తోటి చాలా స్మైలింగ్ ఫేస్ తోటి వాళ్ళందరినీ బాగా ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ చాలా బాగా చూసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట సురేఖ మ్యామ్ అండ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఈ స్కూల్ ఫౌండర్స్ అండి సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని నడిపిస్తున్నారు అండ్ అలాగే ఇక్కడ పనిచేస్తున్న టీచర్స్ అందరూ కూడా ఎంతో పేషెన్స్ తోటి నార్మల్గా మనం ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచడానికి తలప్రాణం తోకొస్తూ ఉంటుంది మనకి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి బట్ ఎంతో పేషెన్స్ తోటి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కిడ్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ చాలా ఇంకా వాళ్ళకి చేతులు అయితే నమస్కారం చేయొచ్చు అనమాట దే ఆర్ రియలీ అమేజింగ్ బాగుందా
నెక్స్ట్ ఇంకా పిల్లలందరికీ ఇచ్చేసిన తర్వాత పైన ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా ఉంటుందండి అంటే కింద అన్ని క్లాసెస్ స్కూల్స్ అవి ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అంతా డైనింగ్ హాల్ వీళ్ళ హాస్టల్ రూమ్స్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఏమో మొత్తం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అక్కడ చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికి కూడా వాళ్ళ రూమ్స్లోకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంకా లంచ్ టైం కదా ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్లేట్స్ అవి పెట్టుకొని ఉన్నారన్నమాట సో అందరి ప్లేట్స్లోనే కప్ కేక్స్ అవి సర్వ్ చేసి అయితే వచ్చాము సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతిసారి నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండి ఇంతసేపు నాకు అసలు టైం తెలియదు అనమాట అక్కడ పిల్లలు కూడా చాలా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు అయితే నన్ను ఇంకా గుర్తుపెట్టేసుకున్నారన్నమాట వాళ్ళు వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చేయడం నువ్వు వెళ్ళకు ఉండు అని అంటూ ఉండడం మనం ఆడుకుందాం మనం డ్యాన్స్ చేద్దాం నన్ను నన్ను పట్టుకొని లాక్కి వెళ్ళడం ఇలాగా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక బాండింగ్ ఏర్పడింది నాకు వాళ్ళకి నన్ను అనిపిస్తుంది అందుకే ప్రతిసారి ఇక్కడికి విజిట్ చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటానండి అందుకనే నేను గివ్ అవే లాంటిది కాకుండా ఇలాంటిది ఎక్కువ ప్రతి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట గివ్ అవే కూడా చేయ కానీ ఇట్స్ అన్ వెరీ పెద్ద టాస్క్ అనమాట ఎందుకంటే మనం మూడు లక్షల మందిలో మనం మళ్ళీ అందులోంచి పిక్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ వంద రెండు వందల మూడు వందల మందికి ఇవ్వాలి కదండి సో అన్ని ఒక ఐటెం సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ అడ్రస్లు కలెక్ట్ చేసుకొని అవన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని అవన్నీ మళ్ళీ పోస్ట్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ గివ్ అవే అనేది అండ్ పోనీ కొంతమందికే ఇద్దామని అనుకుంటే మిగతా వాళ్ళంతా డిసప్పాయింట్ అవుతారు సో మినిమం కొంత ఎక్కువ మందికి ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ మందికి ఇచ్చినప్పుడే అందరినీ హ్యాపీ చేయగలుగుతాం కదండి సో అందుకనే ఐ ఆల్వేస్ ప్లాన్ సెలబ్రేషన్స్ లైక్ దిస్ అనమాట ఇలా చేస్తే నాకు తెలిసి మన ఫ్యామిలీలోని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు చాలామంది విజిట్ చేశారంట కూడా అండి అక్కడికి నేను విజిట్ చేసినప్పుడు మేడం అండ్ సార్ చెప్పారు మోమన్ మీ టాక్ ఛానల్లో చూసి వచ్చాము అండి అని చెప్పి కూడా చెప్ప వచ్చారట మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలామంది అక్కడ వాళ్ళు చేయగలిగిన సర్వీస్ చేశారట సో ఇన్ కేస్ మీకు కూడా ఒకవేళ ఏదైనా చేయాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా విజిట్ చేయొచ్చండి సాధన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇంటెలెక్చువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కిడ్స్ అని ఉంటుంది ఇది నాచారంలో ఉంటుంది గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇన్ కేస్ మీరు కావాలనుకున్నా నేను డిస్క్రిప్షన్లో వాళ్ళ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నంబర్ లింక్ ఇచ్చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసేయండి సో మన త్రీ హండ్రెడ్ కే సెలబ్రేషన్స్ అయితే చాలా బాగా జరిగినాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ హోలీ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాం అనమాట అదే రోజు హోలీ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ అలాగే విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా ప్లాన్ చేశారు సో నెక్స్ట్ హోలీ కోసం అని అన్ని బెలూన్స్ కలర్ఫుల్ బెలూన్స్ అన్ని బ్లో చేసి డెకరేట్ చేయడానికి అంత ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము సాకేత్ సౌమిత్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా చాలా హ్యాపీగా చేశారండి వాళ్ళ చేత చేయించాలి అన్నదే నా ఆశ అందుకనే ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చాను ప్రతి అకేషన్ని ప్రతి సెలబ్రేషన్ని ఏదో ఒక మంచి పని చేసి అప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అన్నది నా పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి అన్నది నా ఆలోచన అండి నువ్వు బ్లో చేసావా నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత హోలీ సెలబ్రేషన్స్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా జరిగినాయండి అవన్నీ నేను తర్వాత వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అండ్ మనం తీసుకెళ్లిన కప్ కేక్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయినాయి అనమాట అందరికీ సరిపోయా సరిపోయాక ఇంకా మిగిలినవి కూడా ఎవ్రీబడి అక్కడ ఉన్న టీచర్స్కి ఆఎంఎస్కి అందరికీ సార్స్కి కిడ్స్కి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ సర్వ్ చేయంగా కూడా ఇంకా కొంచెం మిగిలినాయి సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ తీసుకెళ్ళిన అన్ని మంచిగా సరిపోయినందుకు సో మా హాలీ అండ్ నెక్స్ట్ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ ఎలా జరిగినాయి అన్నది తర్వాత వీడియోలో చూద్దురు కానీ సో ఇవాళకైతే ఇదేనండి నా వీడియో నేను చేసిన ఈ పని మీ అందరికీ కూడా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను సో మరొకసారి అందరికీ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆల్ ఇన్ నాతో వీడియో టెల్ అండ్ టేక్ కేర్ అ